哈喽，大家好，咱们这期紫微斗数解明星命盘带来的男明星是新晋的小生张凌赫。那之前他和那个王鹤棣的那个《苍兰诀》，其实我有啊着重的去做过伟大哥，然后也,也很认真的去看过他这个剧啊。那他的外形啊、身高啊、长相，其实都是我个人比较喜欢的那一款。于是我就推了推他的命盘啊。那他的命盘格局在娱乐圈里也不是很多见，之前我也没有做过啊。本期视频呢，我将从三个方面来聊一聊关于张凌赫的命盘。第一呢，还是他的性格形成啊，因为他这个命宫。主星的搭配，其实在娱乐圈里边，嗯，不多。<笑>对，让大家来，待会儿来看一看啊，盘一盘。第二点呢，其实他这两年来的影视资源还是很不错的啊，感觉资本一直在推他，但是为什么没有那么多爆款和大火的原因啊？那其实也跟他命盘的布局和走向有关系啊。第三呢，就是二零二四年，其实对他来说啊，会出现一些小小的问题。那就跟着我一起去进入张凌赫的紫微斗数的世界吧。张凌赫的命盘命宫座天。机化科天梁两颗双主星，那机梁整个这个命格的人啊，真的我觉得算是娱乐圈里的一缕清流。因为天机这颗星呢，是我们十四主星里面最最最聪明的一颗星，它的逻辑性非常强。那当然了，其实看张凌赫也是在呃主打一个学霸啊，跟校草的这样的一个人设。我觉得他的娱乐公司应该对他的命格也是比较了解。那天梁这颗星呢，又是一个相对来说啊、呃、格局比较大。又是积月同样里面大哥的这样的一个形象，那积梁整体的男生会有几个取向给到大家，一个是呢，他非常的聪明。啊，因为我觉得张凌赫他又不是一个科班出身啊，他只是一个被挖掘出来的啊，开始应该是在抖音上火起来的吧？啊，那他呃打磨自己的演技，又不是一个从小演戏，又不是经过专业培训能演成今天这样。其实我觉得是因为他的逻辑性和他的精专能力啊，去研究表演的能力非常强。其实我们所谓的聪明人是一种学习的能力，而不一定是学习好。当然学习好也是其中一个项在里面啊。那整个积粮的这。这种男生身高也是非常高啊，大家喜欢个高的男生啊，就欢迎去找天梁作命的男生啊，基本都是大长腿啊。那张凌赫的这个身高在娱乐圈里非常优秀啊，要一米九往上。但是他这个命格，我为什么说娱乐圈非常少见呢？因为姬良这种性格作命的人啊，特别的执拗，相对来说啊、呃、固执。啊，固步自封，而且有些时候他不惧权威啊，他有点抗上的那种感觉。那在资本的这个圈里边，其实相对来说世俗一点会混得更好一点。所以大家看，其实《苍兰诀》火的时候，王鹤棣现在的发展和张凌赫其实，嗯，差别还是多多少少有一些的啊。因为之前王鹤棣那个命盘我在做的时候，我就说他可能很适合娱乐圈的这个环境以及他的性格。其实没有人的性格好与不好，只是说适应什么样不同的工作环境或者是生活环境。所以我觉得这也是导致张凌赫在很多具体资本运作和操作上，啊，他不能很好的配合的一个原因啊，这是他性格方面的问题。然后他这张命盘呢，又是一个身迁同工啊，他的身工落在了迁移，就是一个极其要面子的人。那积粮做命宫的这个盘子组合，迁移宫就是一个苦宫，因为我们所谓的积月同梁日聚这个整个这个大。team 里面，只要是这个星星做命的人，那他只要双星外面一定是空宫啊，这个是固定的排盘规则。那因为他是一个身迁同工的人，说他更愿意展示自己。简单来说，就是我要向别人证明自己啊，我的专业度足够高，我演得足够好啊，这也是一个比较执拗的状态啊。好，那第二点，我们来说他为什么资源这么好，没有爆火的原因啊？其实跟他的性格啊，咱们第一条说了，这个人相对来说比较的执拗，而且呃不太愿意那么去服从资本的安排，所以我觉得在一些更接地气的操作上来说，张凌赫其实还是有啊保留自己的一部分底线的啊。那还有一点呢，就是其实他的脸上这个标志性的这个痣。啊，这个是一个问题啊，因为当时我在推张凌赫这个盘的时候，我发现啊，大家要知道，吉星作命啊，他两颗天机天梁都是双吉星，吉星作命的男生的耳朵唇儿会非常的大，大家如何判断一个男生是不是吉星作命啊？你就看他耳垂的大小就 OK 了啊，就更厚更大啊，他吉星作命的概率就会更高。那他标志性的那颗痣在他的鼻梁子上，那鼻梁的这个位置正好就是一个人的负责官路的部分，那。官路的部分加上了痣，这个痣等于算是一个阻碍。那虽然好多他的女粉丝说啊非常性感或者怎么样，但是从面相学来说，其实这个山根的部分，这个痣是对于自己工作运势上的一个阻挡啊
。还有很重要的一点是，它紫薇斗数的命盘上来说，它的官禄宫没有主星，而且做了两颗相对来说比较麻烦的星星，一个叫地劫，一个叫天空。那这两颗星星呢，其实对于他工作的状态就很有可能是有一个很好的开始，当然不能善终。啊，而且我觉得在现在这两年的娱乐圈的环境里面，再加上大换血呀，啊、呃，很多规则的更迭上，我觉得它有很多剧可能会就流产掉，最终大家可能看不到啊。呃，这个也没有办法，因为他这个盘就会面临到这样的一个小小的风险，所以在最终的成果性上来说，张凌赫这张盘还是比较麻烦的啊。对于混娱乐圈来说，还有一个就是，我觉得经纪公司对于他的一个方向上是有有判断失误的，就是经纪公司非常喜欢对于这种长相比较帅气的这种男生，然后进行一个炒 CP 的操作。其实他们这个公司，我觉得很擅长干这个炒 CP 的事儿，但是张凌赫这张命盘，其实炒 CP。确实就害了他啊！为什么这么说呢？张凌赫的这一张盘，因为夫妻宫跟官禄宫是对宫，它是一条线，他的夫妻宫做太阳、巨门、化忌，加上地空，所以他这张命盘其实是一个夫妻宫和官禄宫分别做地空、地劫对穿的这样一个命盘。啊，这个嗯也比较不常见，在娱乐圈里边。那其实炒 CP 这个事儿，我觉得对张凌赫完全没有好处啊。他的这个夫妻宫，他的这个光禄宫，就是你如果越走情感流，越走炒 CP， 对他的工作上的业务能力和工作上的这个建树上来说，没有任何好的影响。所以我，我如果我是他们经纪公司的这个背后的这个命理师的话，我真的不建议就是他走炒 CP 的这个路线。无论哪个女明星，其实跟他炒 CP， 对他个人本体红这件事来说。没有什么帮助啊！当然，他的演技我还是很肯定的，毕竟不是科班出身，能做到这样就非常强了。所以一些更外化的东西，并不适合张凌赫的这种性格以及他未来啊、呃、更好的职业发展的道路。好，第三点，呃，其实我觉得他这个盘吧，就是在娱乐圈相对来说会顾虑艰辛一些。当然，他个人我真的非常非常喜欢啊，就是这张帅脸简直了啊！那呃，我觉得在二零二四年，我看了一下他流年的。甲辰年啊，流年的这个运势，就是我个人觉得他在二零二四年整体这一年的发展可能不如二零二三年那么的强势和勇猛啊、呃。我觉得跟他现在的现有的公司会有很大程度上的合同方面的纠纷啊、呃。我不太确定最后会不会换公司或者是脱离啊，但是中间可能会有一些是非和官司出现。啊，然后它的曝光度和出来的机会变少，同时会受到一些波及和影响。我觉得它的很多现有的作品可能不能很好的去播出啊。那当然，这对于喜欢它的粉丝朋友来说是一个、嗯、不太好的样子吧。那当然了，呃，我是非常希望就是呃这种类型的男生啊，可以在娱乐圈里多一些。但是没有办法，因为他的这个命盘和他这个性格，我个人觉得张凌赫，呃，后面的路相对来说走起来会更加艰辛一些。啊，那好，还是老规矩，我们给张凌赫献上一首打油诗：南大校草张凌赫，星途飞速路广阔，牛牛高唱一首歌，粉丝开心又快乐。嗯，好，那本期紫薇斗数解明命盘就到这边啦。如果大家有喜欢呃更多的明星，或者是对于一些影视剧集当中啊关于玄学的部分，大家可以积极留言给我。好吧，那这期视频就到这边啦，大家拜拜。